हाय एवरीवन मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि स्टैटिक स्कोपिंग क्या रहता है डायनेमिक स्कोपिंग क्या रहता है इनको कैसे यूज करते हैं राइट तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी स्कोपिंग रूल्स के बारे में इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें अपन ने देखा था कि लोकल स्कोप क्या होता है ग्लोबल स्कोप क्या होता है उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं उनको कैसे यूज करते हैं तो इसके बारे में अपन ने डिटेल में बात की थी तो लेट्स स्टार्ट स्टेटिक स्कोपिंग इसमें क्या होता है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सी सी प्लस प्लस और जावा ये लोग स्टेटिक स्कोपिंग यूज करते हैं इसको अपन लेक्सिकल स्कोपिंग भी बोलते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना अगर कोई पूछे इंटरव्यू में कि लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है तो ये स्टैटिक स्कोपिंग को ही अपन लेक्सिकल स्कोपिंग बोलते हैं राइट और इसमें क्या होता है कि वेरिएबल ऑलवेज रेफर्स टू इट्स टॉप लेवल एनवायरमेंट राइट जैसे अपन ने ग्लोबल वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं पिछले वीडियो में बताया था ग्लोबल वेरिएबल कैसे करते हैं तो अगर टॉप में अपन ने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो उसका जो स्कोप रहेगा मतलब ये टॉप लेवल एनवायरमेंट का स्कोप रेफर करता है इसमें राइट तो कंपाइलर क्या करता है कि पहले उस वेरिएबल को करंट ब्लॉक में सर्च करता है अगर वो करंट में नहीं है राइट देन वो ग्लोबल वेरिएबल के लिए ढूंढता है और वो फिर सक्सेसिवली वो जो इंद्र ब्लॉक्स है उनमें उसको ढूंढता है राइट तो ये स्टेटिक स्कोपिंग हो गया अब डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है कि कंपाइलर फर्स्ट सर्च इज द करंट ब्लॉक देन सक्सेसिवली ऑल द कॉलिंग फंक्शन तो इसमें क्या है कि अभी मान लो एक फंक्शन ये है अपना राइट एक फंक्शन ये है अपना एफ वन और ये एफ टू राइट तो पहले अगर एफ वन से अपन एफ टू को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आ, कोई वेरिएबल है राइट एक्स तो क्या करेगा कंपाइलर सबसे पहले इसमें ढूंढेगा राइट अगर इसमें नहीं है और यहाँ पे उसको यूज किया है तो सबसे पहले करंट में राइट यहाँ पे अपन ने एक्स को यूज किया है और यहाँ पे इसको डिफाइन किया है राइट तो क्या करेगा पहले इस वाले ब्लॉक में ढूंढेगा और इसमें नहीं मिला तो फिर इसका जो कॉलिंग है फंक्शन उस वाले ब्लॉक में जाके ढूंढेगा करंट ब्लॉक और देन सक्सेसिवली ऑल द कॉलिंग फंक्शन उसमें जाके ढूंढता है इसमें डायनेमिक स्कोपिंग में तो इसको मैं आपको प्रोग्राम में भी करके दिखाऊंगा तो अगर समझ यहाँ पे समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है टेंशन नहीं लेने का तो उसके बाद में डायनेमिक स्कोपिंग डज नॉट केयर अबाउट हाउ द कोड इज रिटर्न राइट बट इंस्टीड हाउ इट एग्जीक्यूट इसमें क्या होता है क्योंकि ये अपन जब C++ पढ़ेंगे तो पॉलीमोरफिजम पढ़ेंगे राइट तो उसमें क्या होता है कि रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करने वाले हैं अपन तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है तो डायनेमिक स्कोपिंग रहता है ना तो क्योंकि अपन कॉलर जो फंक्शन है उसके भी इसको उसमें भी जाके ढूंढ रहे हैं ना तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है इसलिए कोड कैसा लिखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता डायनेमिक स्कोपिंग बट कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है जबकि स्टेटिक में क्या होता है कि कोड कैसे लिखा हुआ है कैसा अपन ने लिखा है उस पर उसका स्कोप डिसाइड होगा किसी भी वेरिएबल का ना कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे और जो स्टेटिक स्कोपिंग है वो कंपाइलर टाइम पे कंपाइल टाइम पे हो जाती है उसका राइट बट बट जो डायनेमिक स्कोपिंग है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है उसका इसलिए अपन स्टेटिक स्कोपिंग को फास्टर भी बोलते हैं जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो फास्टर है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लुकअप की जरूरत नहीं रहती है और डायनेमिक स्कोपिंग में एक्स्ट्रा लुकअप चाहिए होते हैं रन टाइम पे इसलिए वो थोड़ा स्लो रहता है और इसमें क्या है कि ईच टाइम में न्यू फंक्शन इज न्यू फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड न्यू स्कोप इज पुस्ट ऑन टू दिसक राइट और इसका एग्जाम्पल पर्ल है पर्ल में आपको प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा कि डायनेमिक स्कोपिंग कैसे यूज करते हैं अपन अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के ही तो जैसे स्टैटिक स्कोपिंग क्या है ये इजी टू अंडरस्टैंड है राइट एंड इट इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम राइट तो अगर ये कंपाइल टाइम पे डिटरमाइन होती है तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर होगा ऑब्वियस है क्योंकि नो नीड ऑफ द रन टाइम लुकअप की कोई जरूरत नहीं है वहां पे तो ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है प्रोग्राम का वो भी इंप्रूव कर देता है फिर दूसरा तीसरा इसका है लेस एर प्रोन है क्योंकि अपन ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि इसका स्कोप क्या रहेगा तो एरर के आने के चांसेस कम है क्योंकि एंड टाइम पे कोई भी मैजिक नहीं होने वाला है फिर राइट लाइक मैजिक मीन्स अनएक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं आने वाली है तो ये लेस एरर प्रोन है राइट ऑप्टिमाइज द कोड बाय द एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेरिएबल लुकअप्स तो कंपाइलर उसको कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता है क्योंकि उसका स्कोप प्री डिफाइंड है राइट तो ये है दूसरा इसका जो प्रोग्राम का मेंटेनेंस है 
वो इजी रहता है डिबगिंग इजी रहता है तो लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है लेस एरर प्रोन रहता है क्योंकि इसका स्कोप ऑलरेडी डिफाइंड है कंपाइल टाइम पे अब इसके डिसएडवांटेज क्या है ये थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल है राइट क्योंकि जो डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होता है कि रन टाइम पे डिसाइड होता है तो उसके ऊपर थोड़ा वो मोर फ्लेक्सिबल है राइट दूसरा हार्डर टू राइट कोड दैट इज रीयूजेबल बिकॉज वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस विथ इन देयर डिफाइंड स्कोप राइट तो इसमें क्या है कि जैसे प्री डिफाइंड स्कोप है उसमें ही उस वेरिएबल को अपन यूज कर सकते हैं तीसरा नॉट वेल सुटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग डायनेमिक फीचर्स सच एज डायनेमिक स्कोपिंग और क्लोजर इन लीड्स टू नेम स्पेस कॉलिजन वेयर वेरिएबल इज डिफरेंट स्कोप हैव द सेम नेम लीडिंग टू द कंफ्यूजन एरर्स राइट तो इसमें uh, अगर सेम नेम के नेम स्पेस हैं तो उसमें कॉलिजन का थोड़ा दिक्कत रहता है uh, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ये कुछ एडवांटेजेस हैं स्टैटिक स्कोपिंग के अब कमिंग टू द डायनेमिक स्कोपिंग इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस लाइक मोर फ्लेक्सिबल है राइट right? स्टैटिक वाला लेस फ्लेक्सिबल है बिकॉज वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम राइट अपने फंक्शन 1 में उसको डिफाइन किया फंक्शन 1 से फंक्शन 2 कॉल किया फंक्शन 2 से फंक्शन 3 कॉल किया और फंक्शन 3 से फंक्शन 4 कॉल किया 4 में उसको यूज कर रहे हैं तो वो एक्सेसिबल है बट स्टैटिक स्कोपिंग में ऐसा नहीं रहता स्टैटिक स्कोपिंग में अगर अपन ने फंक्शन वन में किसी वेरिएबल को डिफाइन uh, किया है तो वो फंक्शन वन में ही एक्सेसिबल है उसको फंक्शन टू में नहीं एक्सेस कर सकते तो इसलिए डायनेमिक स्कोपिंग क्या है मोर फ्लेक्सिबल है राइट इजी टू राइट कोड दैट इज रियूजेबल बिकॉज वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी मैंने एग्जाम्पल अभी बताया आपको राइट डायनेमिक स्कोपिंग कैन मेक इट इजियर टू डिबक सर्टन टाइप ऑफ कोड सच एज रिकर्सिव फंक्शन राइट कोड विद कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लो रिकर्सिव में क्या होता है कि एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके इसमें अभी बताया मैंने कि उसको पूरा एक्सेसिबल रहता है दूसरा इसमें वेरिएबल uh, का वैल्यू और ये सारा अपन ट्रैक uh, कर सकते हैं तो ये थोड़ा इजी रहता है एंड इट अलाउज कोड टू अडेप्ट मोर इजीली टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स और सर्कमस्टांसेस रन टाइम पे अगर कुछ चेंज हुआ तो भी ये उसको अलाउ करता है अगर रन टाइम पे फंक्शन uh, का कॉल डिसाइड हुआ तो उस केस में भी ये uh, uh, उसको अलाउ करता है राइट right? उसको फुलफिल करता है उस रिक्वायरमेंट को तो इसलिए भी ये बेटर है बट उसमें स्टेटिक स्कोप में ऐसा नहीं है लेकिन राइट right? अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेज ही कॉइन के दो साइड रहते हैं राइट तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ डिसएडवांटेजेज में इसके तो इसमें पहला डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है ये थोड़ा हार्ड है समझने में तो एंड बिकॉज इट इज इट इज इट इज डिटरमाइन एट द रन टाइम जो स्कोप है वो कब डिटरमाइन होगा रन टाइम पे होगा ना कि कंपाइल टाइम पे तो एक थोड़ा हार्ड uh, रहता है ये दूसरा स्लोअर एग्जीक्यूशन राइट स्टेटिक वाला मैंने बताया था आपको कि फास्टर एग्जीक्यूशन है इसका राइट तो यहाँ पे क्या होगा स्लोअर एग्जीक्यूशन क्यों होगा क्योंकि रन टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इसका स्कोप क्या रहने वाला है राइट तो उसके लिए थोड़ा एडिशनल लुकअप्स की जरूरत रहती है तो इसलिए ये थोड़ा स्लोअर एग्जीक्यूशन है इसका दूसरा ये मोर एरर प्रोन है राइट मोर एरर प्रोन है बिकॉज वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस क्योंकि जैसे रन टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करेगा उसका स्कोप तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड स्कोप आ जाए उसका कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसके चांसेस ज्यादा हैं इस केस में डायनेमिक स्कोपिंग में राइट इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि जो स्टैटिक स्कोप है वो सी सी प्लस प्लस जाओ वाइन में यूज होता है और डायनेमिक स्कोपिंग पर्ल में यूज होता है राइट तो उसका मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा Uh, तो पहला प्रोग्राम है टू डेमोन्स्ट्रेट द स्टेटिक स्कोपिंग इसमें क्या किया मैंने कि ये प्री uh, इसका स्कोप है ये ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे राइट और ये सी uh, का प्रोग्राम है तो सी स्टेटिकली और लेक्सिकली स्कोप लैंग्वेज है यहाँ पे स्टेटिक uh, स्कोप को सपोर्ट uh, uh, है राइट right? यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया मैंने इसको फंक्शन एफ है जो कि फंक्शन जी से कॉल हो रहा है यहाँ पे राइट फंक्शन जी से कॉल हो रहा है ये और इसमें फंक्शन जी में भी इंटीजर एक्स है लोकल वेरिएबल है और ये फंक्शन जी कहाँ से कॉल हो रहा है मेन से कॉल हो रहा है ये राइट तो यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन जी को ओपन कॉल करेंगे और जो रिटर्न वैल्यू उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से क्या हुआ एक्स है राइट इंटीजर एक्स बराबर ट्वेंटी है और रिटर्न में क्या है कि फंक्शन एफ को कॉल करेंगे और एफ से जो रिटर्न होगा वो होगा लेकिन यहाँ पे एक्स है ये कौन सा आएगा आप बताओ ये लोकल वाला आएगा या ग्लोबल वाला आएगा अभी मैंने आ, आ, थोड़ी देर पहले बताया आपको ओके okay. तो ये ग्लोबल वाला आएगा यहाँ पे राइट क्योंकि इसका जो स्कोप है वो लोकल टू दिस फंक्शन ओनली 
यहाँ पे कोई है नहीं एक्स अपन ने कोई नया डिक्लेयर नहीं किया डिफाइन नहीं किया तो ये ग्लोबल वाला आएगा तो इसका जो प्रिंट होगा वो टेन प्रिंट होगा यहाँ पे सी टेन राइट अगर ये डायनेमिकली स्कोप्ड होता तो क्या होता वीडियो को पोज करके और इसके बारे में थोड़ा सोचो और बताओ कि अगर ये डायनेमिकली स्कोप्ड होता तो क्या रिजल्ट होता सेम सिनेरियो में ओके तो उस केस में ये ट्वेंटी होता क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले करंट ब्लॉक में देखता है उसके बाद में जिस फंक्शन से इसको कॉल आया है जहां से इसको कॉल किया है उस फंक्शन के ब्लॉक में देखेगा तो इसको कहां से कॉल हुआ है जी से कॉल हुआ है राइट तो ये यहां इस ब्लॉक में जाके देखेगा और इस ब्लॉक में ये इसको मिलेगा कि एक्स यहाँ पे डिफाइंड है तो उस केस में ये एक्स ये वाला है वो रिटर्न करता ना कि ये ग्लोबल वाला राइट अगर ये यहां भी नहीं होता उस केस में ये ग्लोबल में जाता उस केस में फिर मेन में आता है और मेन में नहीं होता तो फिर ये ऊपर जाता राइट ऐसा है तो इसको मैं ये पर्ल वाला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आ, क्या हुआ कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा तो इसमें आ, ये एक फंक्शन लिखा एफ राइट एफ को कॉल किया मैंने जी से ये ये जी फंक्शन है मेरा इसमें ऐसे लिखते हैं तो ये जी अब जी फंक्शन है और इसमें एक लोकल वेरिएबल बनाया मैंने राइट इसमें क्या हो इसमें दो तरीके हैं वेरिएबल uh, डिक्लेयर करने के इसको लोकल भी यूज कर सकते हैं कीवर्ड और इसमें माई कीवर्ड भी है तो माई होता है वो स्टेटिकली स्कोप रहता है और जो लोकल कीवर्ड के साथ अगर अपन वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो डायनेमिकली स्कोप रहता है तो जो पर्ल है वो दोनों सपोर्ट करती है स्टेटिकली स्कोप भी और डायनेमिकली स्कोप भी तो यहाँ पे मैंने लोकल किया है राइट मैं दोनों करके बताऊंगा आपको तो लोकल में क्या किया मैंने मतलब डायनेमिक स्कोपिंग यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे और उसके बाद भी मैंने जी को यहाँ से कॉल किया लाइन नंबर 18 से अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूं सिर्फ 20 20 क्यों क्योंकि जी जी ने कॉल किया किसको आ, यहां से लाइन नंबर 18 से अपन ने जी जी को कॉल किया जी में अपन ने एक डायनेमिक स्कॉप्ड वेरिएबल बनाया एक्स और उसमें 20 वैल्यू है और यहां से अपन ने एफ को कॉल किया राइट ये एफ और एफ से अपन एक्स की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो क्या करेगा ये करेक्ट में देखेगा यहाँ पे नहीं है तो फिर ये जो कॉलर फंक्शन है उसमें जाएगा और उसमें देखेगा कि एक्स है यस करेक्ट तो ये ट्वेंटी है तो ये ट्वेंटी को रिटर्न करेगा यहाँ पे और यहाँ से ये रिटर्न आ जाएगा पर अगर अपन इसको स्टेटिकली स्कोप रहते लेते है ना माई से अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा अब आप बताओ इस केस में टेन आएगा क्योंकि स्टेटिकली स्कोप्ड है तो जो इस एक्स का स्कोप है वो ओनली यहीं पे है यहाँ पे नहीं है राइट तो इस केस में ये टेन आएगा Did you see the magic? इस बार टेन आया तो अभी आपको समझ में आ गया होगा डायनेमिक स्कोप और स्टेटिक स्कोपिंग तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे लिंकेज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसमें एक्सटर्नल लिंकेज होता है इंटरनल लिंकेज होता है इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो में तो आप वो वाला वीडियो भी देखना और तब तक जो आज पढ़ा या पिछले वीडियो में पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप सो देट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू Please like subscribe and comment